गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टूडे वी विल स्टार्ट वींस डिस्प्लेसमेंट लो हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है तो मैंने उसमें बताया था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक ऐसी बॉडी है जो सारी की सारी वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है बट अगर हम उस चीज़ को जो भी ऑब्जेक्ट हमने लिया उसको अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो कुछ ना कुछ रेडिएशंस उसमें एब्जॉर्ब होने की जगह रेडिएट हो जाती हैं ठीक है ये आज हम सारा टॉपिक समझेंगे वींस डिस्प्लेसमेंट लो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप उसको देखिए समझिए तभी आपको वींस डिस्प्लेसमेंट लो समझ में आएगा क्योंकि वींस डिस्प्लेसमेंट लो सारा का सारा डिपेंड करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे अगर आपको यही नहीं पता कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है तो आपको वींस डिसप्लेसमेंट वाली लो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है कि कुछ ना कुछ रेज जो है रेडिएट होती हैं वो रेज रेडिएट क्यों होती हैं इसके कारण क्या है उसका टेम्परेचर जो है अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसका कलर भी चेंज होता है वो सारा क्यों होता है ये सब हम पढ़ेंगे वींस डिस्प्लेसमेंट वो ठीक है लास्ट वीडियो में हमने जब पढ़ा था एक ग्राफ देखा था वो ग्राफ में आपको शो कर इस ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिकल मकैनिक्स है वो फेल हो गई एक्सप्लेन करने में कि जो टेम्परेचर है वो वेव पे कैसे डिपेंड करता है ठीक है और ये सारा कुछ आज हम वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ में पढ़ेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे फेल हो गई इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने में तो क्वांटम मैकेनिक्स ने इस ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन किया सो वी विल डिस्कस वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ क्यों रही हैं ठीक है तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या लिया एक ऑब्जेक्ट लिया ये ऑब्जेक्ट क्या है आयरन जब हम सबको पता है कि जब भी हम आयरन को हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है रेड कलर का हो जाता है ठीक है जब वो रेड कलर का हो गया अब आयरन को और ज्यादा टेम्परेचर दे दिया कितना टेम्परेचर टी मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो उसका कलर क्या हो गया येलो कलर का हो गया जब वो येलो कलर का हो गया देन हमने क्या करा और ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जब उससे भी ज्यादा टेम्परेचर दिया तो वो कौन से कलर का हो गया व्हाइट कलर का हो गया ठीक है अब ये सारे कलर क्यों चेंज हुए जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा ये क्वेश्चन राइज हो गया ठीक है तो इसका आंसर ये हम समझेंगे एक डायग्राम की हेल्प से सो लेट अस स्टार्ट पहले हम इसके ये पढ़ते हैं सारा फिर मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी अब बॉडी कोई भी बॉडी जैसे कि हमने एक बॉडी ली आयरन की ठीक है वी गेव टेम्परेचर हमने उसको टेम्परेचर दिया देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएस क्या होगी रेडिएट होगी साथ साथ डायग्राम भी देखते रहो ये क्या है हमारी बॉडी एक आयरन की बॉडी है ठीक है इसको हमने टी वन दिया देन इस बॉडी में से कुछ ना कुछ रेज क्या होगी रेडिएट होगी ठीक है दोज देन दोज रेडिएशन पासिस थ्रू अ स्लिट ये हमने क्या ले ली एक स्लिट ले ली और ये जो रेडिएशन यहाँ से बाहर आई हैं उसको हमने क्या कर दिया स्लिट से पास कर दिया ठीक है थ्रो बाय द प्रिज्म देन पासिस थ्रो बाय द प्रिज्म अब ये स्लिट से तो क्या होगी ट्रांसफर होगी ट्रांसफर होके कहाँ जाएंगे यहाँ पे हमने एक प्रिज्म रख दिया सबको पता है प्रिज्म क्या होता है ठीक है प्रिज्म में जब वाइट लाइट जाती है तो सेवन डिफरेंट कलर्स की लाइट निकलती है जिसको हम बोलते हैं विवग्योर वॉयलेट इंडिगो ग्रीन ब्लू रेड सारी वेव्स निकलेंगी ठीक है तो क्या हुआ पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से यहाँ से रेडिएट हुई स्लिट से पास हुई देन प्रिज्म से पास कराई जब प्रिज्म से पास कराई तो अलग अलग वेवलेंथ की यहाँ से रेडिएशन क्या होगी स्प्लिट होगी ठीक है तो सबसे जो नीचे आएगी वो क्या होगी लो वेवलेंथ की और जो सबसे ऊपर जाएगी वो क्या होगी हाई वेव की रेडिएशन रेडिएशन ठीक है देन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेव लो है कौन सी हाई है अब इसके लिए कुछ ना कुछ हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा ये तो हमने डायरेक्ट बता दिया कि यहाँ पे लो आएगी यहाँ पे हाई आएगी बट एग्जैक्ट वेवलेंथ कितनी होएगी ये हमें किससे पता चलेगा एक डिटेक्टर से ठीक है तो यहाँ पे हमने एक डिटेक्टर लगा दिया ये डिटेक्टर को हम क्या करेंगे मूव कराते रहेंगे जैसे यहाँ से एक वेव आई ये डिटेक्टर को मूव कराया और देखा ये कौन सी वेव है और ये कौन सी है ठीक है इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी वेव हाई है और कौन सी लो है ठीक है तो इस तरह इससे हमें क्या पता चला कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वेवलेंथ आते हैं इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे उससे आपको बेटर समझ आएगी सो लेट अस सी अब डिटेक्टर का देखो क्या काम है डिटेक्टर एक तो मैयर करेगा इंटेंसिटी और दूसरा क्या करेगा एनर्जी ऑफ लाइट 
और वेव्स ठीक है हम लाइट नहीं बोलेंगे यहाँ पे वेव्स ही बोलेंगे ज़्यादा क्योंकि वेव्स ही रेडिएट हो रही हैं ठीक है तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ प्लॉट करा एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में ठीक है देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने टेम्परेचर टी वन लिया फिर टी टू लिया फिर टी थ्री लिया यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब टेम्परेचर टी वन था तो उसकी यहाँ यहाँ सब वेवलेंथ अलग जग अलग अलग आई ठीक है अलग अलग एनर्जी के साथ फिर टेम्परेचर टी टू दिया फिर टी थ्री दिया तो हमें क्या पता चला जो ये पॉइंट है ये यहाँ पे क्या होएगी मैक्सिमम वेवलेंथ हर हर टेम्परेचर पे यहाँ पे क्या होएगी मैक्सिमम वेवलेंथ होएगी सो so, जब टी वन टेम्परेचर था तो जो वेवलेंथ थी वो क्या थी ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी देखो फिर टी टू पे वेवलेंथ क्या होगी कम होगी एनर्जी ज़्यादा होगी फिर टी थ्री पे वेव और कम होगी एनर्जी ज़्यादा होगी तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वेव जो है वो इन्वर्सली प्रपोर्शनल है टेम्परेचर के जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा वेव क्या होती रहेगी डिक्रीज होती रहेगी ठीक है अब देखो यहाँ पे मैंने शो भी कर दिया टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू वेव लेंथ सो वींस डिस्प्लेसमेंट लो क्या बोलते हैं वींस डिस्प्लेसमेंट लो हमें यही शो करता है कि जो टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रपोर्शनल है वेव लेंथ की ठीक है यहाँ पे हमने देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व हैज डिफरेंट डोमिनेटिंग वेव लेंथ डोमिनेटिंग वेव लेंथ कौन सी होगी जो पॉइंट पे मैक्सिमम वेव लेंथ है ठीक है यहाँ पे वेव लेंथ मैक्सिमम शो की है लैमडा एम ठीक है सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व हैज डिफरेंट डोमिनेटिंग वेव लेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर आर इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू द टेम्परेचर यही मैंने ऊपर शो करा था ठीक है इसका मतलब क्या हुआ यही वींस डिस्प्लेसमेंट लो है अब जो रेड कलर आया सबसे पहले मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बताया जब टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा सबसे पहले उसका रेड कलर होगा फिर येलो फिर वाइट रेड कलर की जो वेव है वो इंक्रीज होएगी क्यों क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है ठीक है कम पे रेड कलर आया था तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी फिर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो कलर येलो आ गया मतलब इसकी वेवलेंथ क्या होगी कम होगी मतलब ये क्या शो कर रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा वेव इसी को हम कहते हैं वींस कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट मतलब अगर हम वेव और टेम्परेचर का प्रोडक्ट लेते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं वींस कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू होती है टू पॉइंट नाइन इंटू टेनिस एम के एम के क्या है इसके यूनिट्स एम मतलब मीटर जो वेवलेंथ का यूनिट है के मतलब कैलविन जो टेम्परेचर का यूनिट है यहाँ पे एम का मतलब मीटर नहीं है यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ मैक्सिमम है ठीक है तो ये क्या हो गया एम के मतलब मीटर कैलविन इसके क्या हो गए यूनिट्स हो गए तो इसमें हमने क्या शो करा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेव क्या होगी डिक्रीज होएगी दैट्स ऑल इट्स माई वीडियो आपको होप्स हो पसंद आए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें थैंक यू सो मच